最近大家都应该为了多肉毒下的事情而烦恼，精心照料也有空盆的情况发生。其实有些时候不是你照顾的不好，是有些品种到了夏天就容易自杀。大家好，这里是花花世界的频道，今天咱们就认识这样几种自带自杀基因的多肉植物。一、彩虹，彩虹是你食莲花属的多肉植物紫珍珠的锦化品种。很多无良商家会把紫珍珠用药水炮制成药锦，而彩虹却是货真价实的真锦。它在光照充足的环境下，叶片会呈现绿、白、黄、粉、紫以及渐变色，特别漂亮。但是由于是锦化品种，养护难度也是直线上升，特别是在夏天，不是烂叶片就是莫名挂掉。夜叉还特容易退锦反组成紫珍珠，经验不足的新手肉友很容易就被虐哭。二蓝宝石，多肉红宝石，皮是耐养，颜值出众，新手练手的必备品种。而蓝宝石和红宝石的名字只有一字之差，却是自带自杀基因，与红宝石在养护难度方面可谓是天差地别。蓝宝石不但在夏天不耐晒，而且特别容易掉叶子，浇水稍微多点，或者不小心淋了雨，手一碰就全部散架变光感，基本就是个下必死。三小红衣。小红衣的叶片紧凑细密，出状态后颜色变粉，层层叠叠如同粉色的松果球，特别招人喜欢。它的春天、秋天和冬天这三个季节特别好养，但是，一到夏天，体内的自杀基因就暴露出来了，一言不合就黑腐，妥妥的下必死。很多肉友倾心于它的颜值，却一到夏天就被虐，只能是年年买，年年死了。四、静叶，静叶个头小巧，爱群生。自带状态，颜色由果绿色到果冻黄，都是走的小清新路线。不过这位小清新同样带着自杀基因，不但在夏天特别怕闷怕热，容易挂，有时候即便是好不容易小心翼翼呵护它，挺过了夏天，也特别容易死在秋天变美的路上。不但虐人，而且虐心。五劳尔，劳尔有着胖乎乎的叶片，本身自带状态，光照充足的环境下，叶尖会出现一抹羞红。而且自带香味，可谓是色香兼备。但是劳尔同样自带自杀基因，夏天更容易暴露。天气一热，首先就是莫名其妙掉叶子，然后茎干中心黑腐，最终收空盆。而过了夏天，大多肉友又会重新入手劳尔，来把花盆填满了，可谓越虐越爱。六玉蝶，玉蝶属于那种越虐越快乐的品种，不但会虐人，而且还会自虐。他在农村的时候，随便用个容器加点原土，他照样爆盆成老庄。而到了城市楼房中，你给他上颗粒，加泥炭，小心翼翼控水，却总是一言不合就自杀。夏季最容易黑腐收空盆。七初恋，多肉初恋，有着狭长的叶片，生长快速，叶叉容易，出状态后颜色会变成娇嫩的粉色，引人爱怜。不过正应了这句话，我待你如初恋。你却虐我千百遍。初恋虽然在春秋冬三季比较好养，但是到了夏天就容易出现自杀倾向，稍不注意就黑腐掉叶子，真得很虐心。八婴儿手指，婴儿手指的叶片短短的、圆圆的，在光照充足、大温差的环境下，叶色会变成粉丝色，圆滚滚的，特别萌。但是婴儿手指的生长速度非常慢，枝杈生根的速度也很慢，夏天特别容易从根部软掉。然后掉叶子、黑腐，如果发现根不出问题的话，要及时砍头重插。但是由于生根太慢，一定要有耐心。介绍完度夏楠的品种外，我们再来介绍几种老手都非常喜欢的，虽然不是网红，但却是越养状态越美的品种。一、橙梦露，有昵称的多肉不算太多，而橙子就是肉友们给橙梦露起的昵称。橙梦露叶片是经典的连坐型排列，叶片肥厚，出状态后会呈现半透明的橙红色，表面覆盖一层霜粉，看起来非常端庄典雅。橙梦露非常好养，并不是那些下必死的品种，既可小盆控养的小巧精致，又能大盆轻松养到二十以上，可塑性非常强。曾几何时，橙梦露也是高不可攀的贵货，而时过境迁之后。导致很多只买贵货的新手肉友正眼都不看一下了，而这对老手们来说却是好消息。有的大户甚至几十盆全是大橙子。二乌木
。乌木可以说是最具传奇色彩的品种，在东云系多肉刚刚兴起的时候。就奠定了其霸主的地位。十年前，由于繁殖比较难，物以稀为贵，乌木轻轻松松就是几百上千。除了繁殖相对困难之外，乌木的养护难度还是相对比较低的，出状态也是非常容易。它的叶片尖锐刚猛，出状态后玉底、颗粒纹、大黑边，看起来十分威猛霸气。而近年来，随着多肉大棚快速扩繁，乌木经过多代繁殖，不但价格越来越便宜。外形也更加多元化，随便养养就很美，再也不用怕繁殖难了。三花月叶，多肉中的月影系可谓是一个美女如云的系列，其中很多经典多肉如白月影、冰梅等，个个娇俏迷人，但是都比较难养，度夏特别难。不过花月叶却是个例外，它既有月影系的颜值，又是十分好养的普货，即便是不出状态，叶边也有一圈艳红，被称之为最美普货。但对老手来说，它长得美，又轻轻松松就能长爆盆，是普货中的宝贝。四唐印，唐印是一款十分有特色的薄叶多肉，它的叶片薄薄的、圆圆的，就像一把把大蒲扇。而光照充足的环境下，唐印会出状态，叶色变为纯正的中国红，看起来十分喜庆。唐印不但可以长得非常大，而且还特容易爆小崽，养护难度也不大，可以轻松度夏。可能很多新手肉友对它无感，而老手却是拿它当保养着。你有推荐的肉肉吗？欢迎评论区留言。如果喜欢我的内容，请点赞、关注、转发，感谢观看，我们下期见。